हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मनी कंसर्न स्टडी मंत्र एम एस एम नाउ एड इज एज ऑल ऑफ यू नो दैट आई एम प्रोवाइडिंग ऑनलाइन वीडियोस ऑनलाइन क्लासेस फॉर लुइट इंटरनेशनल एकेडमी बोकाखाट नाउ वी विल स्टार्ट विथ इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव गिवन यू द ओवरव्यू और रफ आइडिया रिगार्डिंग bar diagram or bar graph which is also known as bar graph so we will now start learning something more about bar graph in this particular video where uh, uh, you will get the detailed overview everything regarding bar graph in later in this period okay now move to exercise 3.3 in exercise with the help of exercise problems i will try to give you all the view uh, ideas or concept regarding bar di uh, bar diagram okay use the question number 1 use the bar graph of figure 3.3 to answer the following questions now which is the most popular pet now important thing sometimes in exam you might have been given the bar graph or by bar diagram whatever in the question you need not to draw that diagram but you have to answer some questions from the given bar graph or diagram but sometimes they may not give you the bar diagram they then what they will give they will give a set of data in the form of a table that means tabular form of diba par by any other form they may um, prefer to give you the data but from that data the first thing that you have to do is what you have to form a bar diagram if they are asking you to find out by uh, draw the bar diagram then you have to draw it so two different way of presenting questions in front of you or in a question paper are i have discussed that means in some cases already the diagram bar diagram will be given and you have to answer some uh, small small questions like this one question number 1 what question number 1a which is the most popular pet pet means what the domestic animal now from the bar bar diagram you can directly uh, say which animal okay see look at the uh, bar diagram in which, uh, figure 3.3 in 3.3 what is given pets used by students of class Seven students. How many students? See, eight students have chosen their pet as what? Dog. Cats by ten. So maximum number of students that prefers cat. Understood? Maximum number of students prefers cat. so you have to write down the answer which is the most popular pet that means cat number 2 how many students have dog as a pet of course eight look at the students number of students eight directly shown there okay so eight will be the answer this is very simple type of question so i will not going to show you here i will directly say the answer now in question number 2 read the bar diagram in above there it is one more bar diagram is there just beside besides the uh, uh, that pet diagram okay pet student ver pet versus student diagram ke bagal mein ek aur diagram hai dekhiye aap wo hai years versus number of books number of books versus years okay different years number of different number of books are shown there okay now what does it this bar diagram actually means which shows the number of books sold by a bookstore acha 
so in a bookstore there will be a lot variety of books and lots of books and they will sell it to the consumers or customers but in different years the sale may vary due to some important or may not be important reasons right some due to some issue in 80 in 1989 the sale was very low as you all see here but in 19 93 the sell bookshell was very high so one more important thing you need to see here scale is given here one centimeter equals to how many books 100 books that means in 1993 total number of books that has been sold were 600 see in the left hand side of the bar graph here here if you look at here if you notice here you will see 100 not 1 it is I have in previous video I have told you regarding this it might be 1 it might be 10 it might be 10 20 30 or it might be 1000 2000 like this also it may happen so here that scaling is being done understood okay this this is the scaling now question number one about how many books were sold in 1989 or 1990 or 1992 about how many books were sold in 1989 1990 and 1990 separate separate questions are there isn't it three questions are here about how many books were sold in 1990 or 89 your answer how will you write the answer this is a very important thing question number two number one in 1989 number of books ya fir aisa lek sakte ho aap log sidha number ko count kar li jega 89 mein kitna hai yahan pe it is near about less than one or uh, two hundred right in the bar diagram if you look at the bar di bar diagram it is 19 uh, in 1989 it is in between 100 and uh, one hundred and two hundred but more than uh, far more than one hundred and uh, uh, a little bit less than 200 isn't it so how will you uh, how will you give the answer it is also important how will you give the answer isn't it so your answer would be nearly about 180 it will be nearly about 180 180 books where sold you know sold in 1989 in 1989 similarly how many books were sold in 1990 if you look at the other thing there you will notice that it is also near about it will be also near about 170 okay it will be near about 470 so 470 books were sold in 1990 these were not perfectly calculated but around so you have to uh, about about pucha na about so yape yape ek word lik de na about 180 books were sold about 470 books were sold and the last one will be what 1990 in 1992 it is almost 200 na? or more than 200 it is more than 200 I think yeah it is more than 200 220 around about 220 books were sold in 1992 1992 isn't it okay now look at question number uh, not second part in which year 
were about 475 books sold about 225 books sold okay ye bhi bahut asaan sa sawal hai that means this one was considered as not 470 it is 475 it is not 220 it was 225 understood or not and it is one they might be considered it as 175 it might be considered as question mein dekh ke pata chalta hai na aise thodi na pata chal jata hai to so in which year 475 1990 your answer would be what in 1990 about 2 uh, about 475 books were sold similarly in which year 225 books kis year mein hua tha 225 225 near about agar aap book mein usme dekhenge so it is 1992 in 1992 about 225 books were sold your answer will be somehow like this now question number three in which year were fewer than 250 books sold 250 se niche dekh only uh, none none of the year less than so here your answer will be none okay question four what is there can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989 how can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989 see why it is asking why this type of questions asking here <clears throat> because if you look at the bar diagram there is no strict what uh, scale will be seen against the top of the top of every bar understood because uh, so here you have to use estimation so how will you uh, explain so estimation is being estimation is being what used for explaining or what mm. explaining or for finding like sector for finding the number of books sold in 1989 okay also here what happened here it is almost 3 by 4 that means 3 fourth of the scale is being covered by the bar in between 100 and 200 understood I hope you understood or is line ko lick dene se iska answer ho jayega. Now question number 3 move to question number 3. In question number 3 a question is number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. Ek bar graph banane ke liye bula osme ye number fit karne ka hai so what how first let us draw the bar diagram here so how will you do it 
so first let me rub this and in the meantime i would like to request all my viewers to subscribe my channel if you have not yet subscribed if anyone left who have not subscribed it or if you don't know how to subscribe then i would like to request you uh, i will like to uh, show you that uh, uh, just below the video there is an red color option subscribe you just press there and automatically you can subscribe my channel you will be able to subscribe it okay and uh, please don't forget to share my uh, videos to your friends also without any uh, if they are not studying in our school also then also you may uh, share it okay very much it will be very much helpful for them also so you can share it now now let me introduce the bar diagram how to draw the bar diagram first what you have to do question number three what i have to do is first you draw these axes these axes are very much important and let's uh, uh, remember one thing the axis must be using uh, drawn must be drawn by using what scale okay with the help of scale you have to draw it it is o this is y axis this is x axis okay now in the horizontal line here we will assume what classes so you write down like this class and it is somehow in this way you draw a you just draw a what arrow now in the vertical side you are going to take what number of children right in this direction you are going to take what number of number of what children see as an helicte normally you can write it like this number of children okay now first 135 that means the maximum that you need to uh, draw is what 135 that means 140 to so, scale bhi us ka, uh, us 10 20 30 40 karke aisa hona chahiye. yes or no so first let me do it like this 10 10 se nahi hoga acha 10 karke hum ke draw kar le koi baat nahi 10 10 20 30 likhenge kam kam likhenge lekin aise kaatenge zyada 10 20 isko hum likhenge nahi yahan pe 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 okay 110 20 30 40 to yahan tak jayega 40 50 60 man lijiye yahan tak humne draw kar liye yahan se 10 20 30 40 50 i will write here 50 aise likhne se bhi koi dikkat nahi hoga yahan pe humne likhe kyun nahi aap likh sakte ho aap aapke copy mein yahan pe 10 20 30 40 aise likh sakte ho isme koi dikkat nahi hai lekin mujhe mere yahan pe bahut ganda dikhega na to isliye wajah se maine likha nahi aap log likh sakte ho 50 ke baad 60 60 70 80 90 100 yahan pe 100 hoga 110 20 30 40 50 150 yahan pe hoga aise okay now you work to represent this data the data 135 first in fifth standard 135 students are there 135 means 100 10 20 30 35 135 up to here isn't it 135 will be your this is fifth standard then again leave same space this much of amount this much equal to this much equals to this much okay you have to draw next line 120 up to 126 standard up to 120 100 110 120 up to here so this will be your 
ओके ओके दिस विल बी योर वाट अच्छा जगह तो हमारे पास बहुत है ना तो हम थोड़ा गैप में लिखेंगे क्या इतना भी क्या है, है कि नहीं थोड़ा गैप करके लिखेंगे हम फिफ्थ वाला हम यहाँ पे नहीं ड्रॉ करते हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं मान लीजिए ओके तो ये कहाँ तक जाएगा वन टेन ट्वेंटी थर्टी थर्टी फाइव यहाँ तक जाएगा थर्टी फाइव तक ना तो यहाँ तक जाएगा ये हो गया आपका फिफ्थ आप यहाँ से फिर से ड्रॉ करेंगे यहाँ से आप जाएंगे वन ट्वेंटी तक यहाँ तक जाएंगे अप टू हियर वन ट्वेंटी सो इट इज़ सिक्स डेन इन सेवन नाइन्टी फाइव ओनली इट इज़ हंड्रेड इट इज़ नाइन्टी फाइव अप टू हियर अप टू हियर यू हैव टू ड्रॉप इट इज़ वाट सेवेंथ एट में हंड्रेड एग्जैक्टली हंड्रेड हंड्रेड यहाँ पर होगा ना एग्जैक्टली exactly. यहाँ पर हंड्रेड होगा तो हंड्रेड इट इज एट देन नाइन्थ एंड टेंथ नाइन्थ में आपका नाइन्टी टेंथ में एट्टी नाइन्थ अप टू हियर नाइन्टी नाइन्टी अप टू अप टू हियर नाइन्टी नाइन्थ एंड फॉर टेंथ यू ड्रॉ एट्टी एट्टी इट इज ना इट इज एट्टी राइट सो दिस इज एट्टी सो यू मे राइट डाउन हियर ओवर द नंबर्स सच दैट यू डोंट गेट फॉर गेट ओके इट इज वन थर्टी फाइव इट इज वन ट्वेंटी इट इज नाइन्टी फाइव इट इज हंड्रेड इट इज नाइन्टी इट इज एट्टी इज इंट इट यू मे नॉट यू मे यू मे नाउ यू कैनॉट फॉर गेट नाउ क्वेश्चन नंबर ए हाउ वुड यू चूज ए स्केल ओके हाउ वुड यू चूज ए स्केल इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता नहीं है नॉर्मली आएगा भी नहीं आप हाउ वुड यू डेफिनेटली टेन 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 आई विल आवर स्केल विल बी हाउ मच वन सेंटीमीटर योर आंसर विल बी यहाँ पे नीचे लिखिएगा नंबर ए नंबर ए का आंसर क्या होगा द स्केल विल बी वन तो यहाँ नहीं लिखते इसके यहाँ पे ऐसे नज़दीक खिंचका देते हैं ना वन वन सेंटीमीटर इक्वल्स तू मान लीजिए वन सेंटीमीटर इक्वल्स तू टेन चिल्ड्रन इज़न्ट इट यही तो लिया है हमने वन सेंटीमीटर इक्वल्स तू कितना है टेन टेन स्टूडेंट्स है ना वन सेंटीमीटर इक्वल्स तू दिस इज़ आवर स्केल नंबर टू Which class has the maximum number of children and the minimum number of children? Which class? Fifth. Fifth class has the maximum number of children. And also asked, which class minimum? Minimum concert tenth me. Tenth class has the minimum number of children. Understood? I hope you understood. Now question number, next question, last question, last part. Find the ratio of students of class six to the uh, students of class eight. ये ratio निकालने के लिए बोले बहुत ही important. Therefore, the ratio of students of class six. Now लिखना यहाँ पे. This is B. One, it is B two. Ratio, the required ratio, the required ratio. पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है बस ratio लिख लेना आप लोग. The required ratio, the ratio should be in between which class? Students of class six to students of class eight, six, six and eight. सिक्स पहले आएगा वन ट्वेंटी इज टू रेशियो मीन्स इज टू हंड्रेड ना एट वन हंड्रेड इज इंट इट सो नाउ कैंसल डैम जीरो जीरो कैंसल हो गया टू से ये क्या बन गया फाइव ये क्या बन गया सिक्स सो योर आंसर विल बी सिक्स इज टू फाइव सी हाउ सिंपल इट इज इज इंट इट 
so this is your required ratio i hope you understood so now move to question number four what is given the performance of a student in first term and second term is given draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following okay subject diya gaya hai teen subject diya gaya hai isme tumhe double bar graph banana hai isme isme kitna bar graph double bar graph double bar graph bar graphs are nothing but isme kuch laga hota hai ek aur bar graph lag jata to ye double dikhta hai ek sath double double so use bola jata hai double bar graph now you just copy these things now i will move to the next question and the next question will be none other than ओके okay, इसको हम रहने देते हैं क्या फ़र्क पड़ता है वैसे भी इसको ड्रॉ करना ही होगा हमें ना सो ये नंबर स्टूडेंट्स ही है कि नहीं टेस्ट मार्क्स है ये ये नहीं होगा तो हम इसको कुछ समय के लिए ऐसे रख देते हैं इसको तो मिटाना ही पड़ेगा इसका कोई मतलब है नहीं तो मिटा ही देता कोई बात नहीं ठीक है चलो अच्छे से बढ़ाएँगे Okay, now let me draw it. Okay. Next, what is your question demands? What your question demands? Choose choosing appropriate scale. Okay, appropriate scale. निकाल लेंगे. First, how to choose our scale? Yes or no? Your scale should be something. Ah, uh, यहाँ पे in this question you may see one. 81, 3 is also present. 2 is also present. 7 is also present. That means here your diagram should be containing. That means your scale should be one centimeter equals to hundred mm. Hundred means one marks. Okay. एम एम हंड्रेड कोई बात नहीं ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का है एम एम आउट ऑफ हंड्रेड ओके मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हंड्रेड है ना तो वही तो बताया गया है यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स नहीं लिखना है मार्क्स सिक्योर्ड लिखना है ना इसमें हियर यू हैव टू राइट डाउन मार्क्स सिक्योर्ड मार्क्स गॉट और मार्क्स सिक्योर्ड हियर मार्क्स सिक्योर्ड एस सी क्यू यू और एस ई सी यू आर डी सिक्योर्ड सो इन दिस डायग्राम दैट विल बी नाउ द अदर पार्ट इन अदर डायग्राम अदर साइड व्हाट विल बी देयर Terms, which term? No, yes, terms or subject, subject, not terms. In the other, the performance of a student in okay, subject, and then in this here, in this, in this portion, mark secured, and in this portion, what will happen here? Subject. Here, the subject will come. subjects okay now it is zero or o now how you will now you have to take the uh, scale according to one this is one two three four this is five this is five you write down here five similarly आपको यहाँ पे फिर से बनाना होगा मुझे नहीं लगता कि ये फाइव ऐसे बनाने से इतना इसमें नहीं चलेगा तो आपको वन सेंटीमीटर इक्वल्स टू आपको लेना है वन सेंटीमीटर इक्वल्स टू टेन या वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर इक्वल्स टू टेन लेके चलिए आप टू सेंटीमीटर इक्वल्स टू टेन लेके चलिए आप 
वन टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर इक्वल्स टू टेन फिर से टू सेंटीमीटर ट्वेंटी टू सेंटीमीटर थर्टी टू सेंटीमीटर फोर्टी टू सेंटीमीटर फिफ्टी टू सेंटीमीटर सिक्सटी आपका आखिरी कितना तक नाइन्टी फाइव तक जल चल रहा है ना ओके सिक्सटी टू सेंटीमीटर सेवेंटी टू सेंटीमीटर एट्टी टू सेंटीमीटर नाइन्टी देन टू सेंटीमीटर हंड्रेड और हंड्रेड से ज़्यादा तो मिलेगा नहीं किसी को मिलता है क्या किसी को किसी को नहीं मिलता तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू नाउ जस्ट रिप्रेजेंट द डेटा ऑन योर दिस बार डायग्राम सिक्सटी सेवन इन इंग्लिश हाउ मच इन फर्स्ट टर्म इट इज सिक्सटी सेवन इन इंग्लिश फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म बोथ फॉर बोथ यू हैव टू ड्रॉ टू बार डायग्राम बार्स टू बार्स यू विल कम हियर फर्स्ट वन फॉर फॉर फर्स्ट टर्म आई विल राइट इन द लेफ्ट साइड एवरी हुआर इन एवरी बार्स द लेफ्ट हैंड साइड बार विल इन एवरी केसेज लेफ्ट हैंड साइड बार विल रिप्रेजेंट यू द बार फर्स्ट टर्म सो हेयर यू डू वन थिंग फर्स्ट टर्म के लिए कितना है सिक्सटी सेवन सो फर्स्ट टर्म फॉर फर्स्ट टर्म सिक्सटी सेवन सिक्सटी यहाँ से इसको सेवन पार्ट में डिवाइड कीजिएगा यहाँ तक तो फाइव हो जाएगा ना फाइव सिक्स सेवन तो यहाँ तक आएगा फर्स्ट द फर्स्ट बार विल कम अप टू हियर इज इंट इट सो दिस विल बी योर फर्स्ट बार देन सेकेंड बार लेट इसको ऐसे ऐसे कर दीजिएगा ताकि हम इसको बाद में लिख सकें ये फर्स्ट टर्म के लिए है इसमें लिखना कुछ नहीं है बस इंग्लिश लिख देना है आपको यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखना है इंग्लिश क्योंकि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है ना तो नेक्स्ट वन विल बी सेवेंटी यहाँ तक सेवेंटी पहुँच जाएगा ना यहाँ तक सेवेंटी ये सेवेंटी तो दिस विल बी लाइक दिस इसमें कुछ नहीं भरेंगे बस पहले में ऐसा कर दिए दूसरा वाले में कुछ नहीं होगा वो सीधा ऐसा ही बस खाली रहेगा इसमें हम लिखेंगे अभी कौन सा क्या समझा रहा है नाउ दिस इज सेवेंटी अप टू इंग्लिश के लिए हो चुका नाउ यू हैव टू लुक एट फॉर लुक लुक फॉर हिंदी फर्स्ट सेवेंटी टू फर्स्ट टर्म सेवेंटी टू सेवेंटी टू सम हाउ हियर अप टू हियर सम हाउ इट इज सेवेंटी टू राइट सो इट इज सेवेंटी टू हिंदी के लिए है ना नेक्स्ट सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्सटी फाइव यहाँ तक होगा ये खुला च रहेगा इट इज हिंदी एच आई एन लिखा हमने नेक्स्ट आफ्टर हिंदी व्हाट इज देयर मैथ्स एट्टी एट एंड नाइन्टी फाइव एट्टी एट एट्टी अप टू हियर एट्टी एट सम हाउ हियर एट्टी एट सीधा रखिएगा आप स्केल यूज कीजिएगा इसमें ओके okay. इसको स्केल यूज करेगा तो बहुत अच्छा होगा इसको देखने में अच्छा रहेगा नेक्स्ट नाइन्टी फाइव ये एट्टी एट है ये नाइन्टी फाइव आप इसमें लिख दीजिएगा जरूर नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाद में ये सिक्सटी सेवन यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे सेवेंटी लिख दीजिएगा ये दिस विल बी वाट सेवेंटी टू दिस विल बी वाट सिक्सटी फाइव इट इज़ वाट एट्टी एट देन नेक्स्ट वन विल बी नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव अप टू हियर ना सो नाइन्टी फाइव यहाँ से ऐसा ज्वाइन कर दीजिएगा It is ninety-five, and it is what math, maths. Next one for which subject? Science, eighty-one and eighty-five. Eighty and one. हल्का सा ऊपर जाएगा. Eighty-one. Eighty-one. ये ninety-five है. 81n कितना है यहाँ पे 85 साइंस में 85 85 मींस सम हाउ हियर अप टू हियर 85 देखिएगा इसको हमेशा इससे नीचे ही रखिएगा क्योंकि ये 85 है और ये 88 है ना 85 आफ्टर डेथ 
सोशियल साइंस सेवेंटी थ्री सेवेंटी फाइव सेवेंटी थ्री यहाँ पे आएगा सेवेंटी थ्री ये सेवेंटी थ्री देन सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव समवेयर हियर अप टू हियर सेवेंटी फाइव इट इज वाट सोशियल साइंस एस साइंस सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बार डायग्राम हाउ वी हैव ड्रॉन इट इज एंड इन सो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव वाट एस ए फाइव यस फाइव सब्जेक्ट्स हियर ऑल्सो फाइव सब्जेक्ट्स वर गिवेन नाउ गिव द आंसर्स ऑफ द गिवेन क्वेश्चन्स In which subject has the children approved his performance the most? Improved, improved his performance the most. Improved. First term improvement. Kise kaha? What do you mean by improvement? That means in first term whatever he got. What more that have been achieved in the second term? That means this gap. this gap this gap and achievement is always you have to increase not if it is decreasing then it is not called improvement okay improvement it is degrading so for improvement first of all the second bar graph must be what higher okay so here how much increasing only three marks increasing in second term here decreasing no chance here increasing how much 88 95 how much seven difference difference is how much seven here how much only four difference here seven difference here four difference and here two difference and here three difference so maximum where in mathematics right so your answer will be maths mathematics or maths now here ek cheez yahan pe likhna bhul gaya tha hum wo kya hai usko denote karna yahan pe aise likh dena hoga this equals to what first term mm out of 100 maximum marks out of 100 and this means what second term ye same rahega samajh mein aaya isko likhna zaruri hai nahi to samajh nahi payenge logo jo isko dekhenge this is graph ko तब देखने से पता चल जाएगा कि ये किसका मार्क्स है फर्स्ट टर्म का मार्क्स ये किसका मार्क्स है सेकंड टर्म में मार्क्स अंडरस्टूड और नॉट सो योर फर्स्ट आंसर विल बी व्हाट मैथ्स एंड व्हाट अबाउट द सेकंड आंसर इन व्हिच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट इज इंप्रूवमेंट द लीस्ट लीस्ट इंप्रूवमेंट इन व्हिच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट लीस्ट सबसे कम किस सब्जेक्ट में है इम्प्रूवमेंट पहली बात ये इम्प्रूवमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शुड बी अ इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट किस में पूछा गया है क्या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है हिंदी में इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है तो इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ है इसमें हुआ है इसमें हुआ है और इसमें हुआ है और सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में लाया गया है सोशल साइंस में क्यों यहाँ पे दो यहाँ पे यहाँ हेयर द डिफरेंस इज टू हेयर डिफरेंस इज फोर हेयर डिफरेंस इज थ्री बट हेयर टू मैक्सिमम सो he two is the minimum difference so social science your answer number 3 has the performance gone down in any subject of course performance is me so ghat gaya na definitely your answer will be yes in in hindi the performance gone down has gone down performance has gone down i hope you understood and you up to here i don't want to extend this video so in next class we will start with the remaining problem consider of uh, in question number 5 what is given consider this data collected from a survey of a colony okay it is given and Question number five, you do it by yourself. Okay. And question number six, take the data giving the minimum and the maximum temperature of 
various cities giving uh, plot the diagram using data uh, which city is the question kaha hai bhai take the data giving the minimum and the maximum temperature of various city given chapter table 3.1 where is the table 3.1 table 3.1 one. 3.1 one. have you seen 3.1 table number okay let us stop the our uh, uh, class here for uh, in next class we have we will start with question number six but before that you have to complete question number five so you try to complete it in your homework copy and remaining these questions in classwork copy till then uh, take care of your health and be safe and stay at home thank you for watching my video please like it share it and subscribe my channel thank you very much